公主何事啊？人家来找你就只能是公事吗？况且我都等了你这么久，林哥，就不能说句好听的哄哄人家吗？没记错的话，公主喜欢的是那个赵沉香吧？现在对本座这般态度，是为何呀？林哥。自从上次那个姓汪的金丫头闹事之后，我便派人去查了他，他把，他把你的宝贝给偷走了。公主费心了，还是不要担忧臣的这种事。林哥，你不能不信我，毕竟那东西对你来说何其重要。你不信的话，你可以找他来对质。好啊，我要是没拿的话，你就跪下给我磕三个响头。本宫贵为公主，口出狂言，不怕本宫斩了你。我好怕呀！哼，不如我与你打个赌，如果我赢了的话，你就再也不许叫他林哥。那你要是输了呢？那就还给他呗。据我所知，你偷走那宝贝之后，一直没机会藏它，所以现在一定还在你身上。你敢让我搜身吗？哼！林哥，你看，呀，你还会变戏法呢！多谢公主。正是本座的宝贝，林哥，他偷了你的宝贝，你难道不降罪于他吗？公主，以后别叫林哥了，还是叫我白度主吧。呃、都主，这么晚还没睡啊？本座是为了。你的纸上之约，你让本座来，让本座深夜来。那是我很早以前放进去的。本座就要追究一下，那蜡烛的确是。林哥，我是不是连个名分都没有啊？满天下的人都知道你不是太监，他们只是不敢说而已。啊！那你敢不敢说呢？都主，汪耀州求见。都主，皇上赐婚，将我女儿许配给赵公子。您看这，赵素年那满地的干儿子，你也瞧得上？再说了，你女儿是你亲自送来的，岂能说要回去就要回去啊？不是下官想要，是皇上。皇上也不可以。子谢，上次的合欢散，你是想试探本座，是不是真是太监？既然这样，本座告诉你，你女儿的毒是本座亲自解的，这个答案你可还满意吗？爹，真的吗？我也是没办法呀，今天就让你死个痛快。林哥，他怎么说也是我爹呀。他是你爹。对你这点心思传出去，是要进猪笼收收养的，都主中意的人，怎么可能不招人喜欢？我还是想杀他。都主，我真不是为了我自己呀、啊！赵素年是赵素年逼我的，他在计谋这一件大事啊！早年先皇后久未诞下子嗣，二十五年前皇后终于怀上龙胎，当时赵素年和王爷私交甚好。二人用计使皇后难产而死，并且将他的亲儿子送进了宫里、啊。你可知皇后及时产下一子，于是有人背叛了王爷，偷天换日，将自己的儿子送进宫中，代替了皇子，把真皇子交给老太监将其溺死。我一直在查此人是谁，原来是赵素年。啊，都都主，你是？来，告诉你。那一靠的是哪座山？半壁
江山。白都主道，陛下龙体抱恙，所有要事由本座主管。各位依旧各司其职便好。各位同僚，我倒是有一事要提。赵大人有事。这左右传达，难免会出差错。赵大人，你这意思是怪白都主了？要是他有自己的目的呢？要是他不是个真正的太监呢？这位是白长陵的奶妈，她认得白长陵，真正的白长陵。白都主当时年幼，又怎会提他长相？他肩膀上有个扭状的胎记。白都主，要不？白都主就脱下衣衫，让大家伙看看。<笑>本想再等些时日，看来今天就是我的好日子。不是白长陵，因为这是我的国，我不必对一个假皇帝敬重。大逆不道之言！你们敢对一个假太监咄咄逼人？你们敢不敢去问问那个假皇帝？哎、啊，赵素年，你到底是谁？我就是当年被调包的太子，我便是这江山的主人。我当时没想到你自己送上门，这个债你该还了。带走。提审，赵素年没有证据，你不能随便抓人。嗯，我西厂办事从不需要证据，皇上办事更不需要证据。皇上万岁万岁万岁万岁,万岁！你做不成皇帝的，我不想做皇帝，只是想杀你。你只是个太监。你说的没错，没人敢抬头看我。因为他们都在跪着，像你这种被绑着的，马上就要被剥皮了。<笑>你不得好死！来人，把他的皮给我剥了，让他叫。皮没剥完之前不准死。哦，对了，忘了告诉你，朕把你的儿子和你们假扮皇帝的儿子都变成太监。你不能好死！你永远也别想知道那个汪汪汪在哪了。神他，怎么见了？杀！啊！人在哪？我不知道，我不知道，我什么都不知道。啊啊啊啊啊大家可以看一下这边，曾经是西厂大都督的书房，可以随便拍照哦。呃，这位是是我们演员老师。快下头呗，快下头呗，可以合影吗？一起拍个照吧，拍个照吧。啊，拍照请排队啊，五十块钱一张。来来来，合个影。哎哎哎，子谢。怎么打人呢？什么情况啊？把他们都给我杀了。血血，给我血！怎么回事？快走！现在播报一则新闻：有一古装男子在景区涉嫌故意伤害他人，现有关部门已介入调查。待长夜连金风马，借情回满塔，天地风华，也笑我痴狂。人世间繁华，唯有情字断生杀，薄情也作罢，只一眼就牵挂。笑那天下，许你一世的荣华。月前年风沙，再请问你。